，今儿天气真好。是啊，今儿是主子生辰，可是个好日子。皇上让内务府一大早就送来了银丝面，今儿晚皇上一定会来咱们永寿宫。皇上为了准格尔之事，许久不进后宫了。皇上一定会记得主的生辰的。会的，会的。兰翠，在殿阁里挂上山茶花香包，皇上最喜欢了。是，奴婢这就去。王禅，把慈库送来的瓶器都摆上。这。这皇上若来了，一定会很开心。汉人的女子。对着阴晴圆缺的月亮，总有无数的感慨。可是我赏月，看着这月亮，却想起在草原上喝马奶酒，对着篝火跳舞的日子。是想家了？不是，我是在想，我为什么得宠？因为我的身后是蒙古巴林部，这也没什么不好的。令妃天天盼着生儿子，我从来不盼。都说令妃得宠，我怎么觉得她最惶恐啊？一个女人只有宠爱，没有依靠，就像无根的浮萍一样。所以我们不慌，她慌，因为没有底气，才拼了命的争宠。哎，你说，皇上宠我们，会跟宠她一样吗？皇上跟我们在一起。喜欢喝奶茶，吃烤羊肉，喜欢聊草原上的事儿。嗯，令妃会上昆曲儿。<笑>怎么了，妹妹？没什么，有些头晕。这是你新学的曲儿，是长生殿，睡银堂，鸳鸯转眼，臣妾最喜欢这一句。你喜欢的和别人不一样。皇上，臣妾若和别人一样，皇上就不喜欢臣妾了。你的性子柔婉。也很善解人意，也会花心思来伺候朕，而且啊，你很会唱曲儿，每一回你唱昆曲的时候，朕都听得浑身舒畅。是皇上喜欢昆曲儿。嗯，朕与皇后初见时啊，就是听得一曲《墙头马上》，那时啊，皇后性子俏皮，又有主意，还带着朕偷偷溜出去。一起到城楼上看风景呢。皇上喜欢《墙头马上》，那臣妾学来唱给皇上听。这一出就不必了。是。这样去瞧瞧皇后，你早些安置吧。皇上。今天是臣妾的生辰，您就不多陪陪臣妾啊？朕已经陪过你了，早些歇息。娘娘，皇上来了。啊，别起了。皇上这么晚还过来？皇上喝酒了，去拿一碗清酒汤。是。在做什么？
回梦如春水，悠悠绕故乡。如意啊，你说远方的将士们和横戳，是不是也在此刻在梦中思念故土啊？皇上又在为准噶尔之事和段叔长公主的安危担忧了。皇上，您就安心吧。准格尔之战，您筹谋已久，宫中上下也无不为战事祈福。准格尔之战一定会顺遂，段叔长公主也一定会平安归来的。对了，皇上，今日尹平那边递过来消息，说尹平有喜了。真的，这是尹平的福气，也是宫里的喜兆。好，好，你让太医好好照顾尹平，朕明日再去瞧他。嗯。如意啊，嗯，到你这儿来，朕才能安心些。安心便好。这开了春呐，都是好消息。朝廷对准格尔的战事节节胜利，看来平定西北有望了。得人心者得天下，皇阿玛后代杜尔伯特部上下，亲王车林在平定达瓦齐的战争中出尽全力，又有巴林部协同作战，达瓦齐意图自立，不敬朝廷，自然是失尽人心，节节败退。准格尔来了捷报，达瓦齐又来信求和，你怎么看？此时求和，显然是出于畏惧，想要转圜，而非真心。若要被这样的狡诈之徒求得回旋余地，恐怕来日要反咬一口。可达瓦齐又以你姑母为求，求朕以姻亲之意为念。永琪，朕知道。你最重情义的，花阿玛，情义若能当时合宜，那不失为厚德。但如今达瓦齐眼见战败，才来求和，仇根已埋。若要再顾念情义，反而姑息养奸。嗯，好，好。永琪啊，比起从前呢，你在情义之外，又多了份从容理智，朕很欣慰。尚书房的师傅告诉朕，你不寄于永城之前，常常教永玄读书写字，堪称皇子表率。八弟离开生母，在尚书房读书，儿臣作为兄长，理应照顾。很好。永玄这个年纪，也是该学骑射了，本应该是永城多多照顾，可他最近总心不在焉。你若是有空的话。就多带永玄去南院骑马射箭。儿臣遵旨，双手抓住，使劲，使劲，一二三，好，要使劲，再来，来抓住，使劲，使劲，目视前方，瞄准了，准备好，一二三，走。永成，你皇阿玛好不容易才准许你来启相公请安，别垂头丧气的。我娘，我一个人住宫外府里，谁要是想害我，你一个皇子，谁能害你？谁敢害你啊？你平时在尚书房的时候，也多照应着点永玄。他一个人在协房殿。也不知道那些嬷嬷们照顾的好不好，你还担心永泉呀？他好得很，花马还让永琪教他骑射呢，他能出什么意外？你说什么？让永琪教他骑射？那永琪对永泉能安什么好心？您先管管我吧。您帮说亲宋太贝勒和工部侍郎都不肯把女儿嫁给我，我脸都丢尽了。不嫁就不嫁。若不是如今我们落魄了。额娘一定给你选个我们母族最好的女儿。谁家嫡夫皆是御史女子啊？额娘
去求你皇阿玛给你指婚，看他们谁敢瞧不起你。永成，打起精神来啊，咱们还没完呢。咱现在还能做什么呀？有孕过了三个月，胎象变稳了。毕竟你年轻，有孕呢、啊，看起来跟没事似的。太医院陈文产期在七月，夏日里坐月子，要当心的事的确是多些。臣妾头次遇喜，什么都不懂，还得请皇后娘娘和于妃姐姐多指教。春日里京城风沙大，仔细别着了风。这个时候。受凉吃药，怕是对孩子不好。是啊，皇后娘娘说的是，只是不知道，臣妾怀的是个阿哥还是公主。<笑>阿哥和公主都不要紧，八零部全族为准格尔战事出力，皇上又这样疼你，本宫和于妃都替你高兴啊。哎呀，富贵。富贵儿，仔细着，小心让人碰着了。皇后娘娘万安，家贵,贵妃安，同安。哟，影嫔呀，如今这怀着身孕，身子也见重了，就别到处瞎溜达了。这肚子里也不知道怀着的是个什么东西，若是磕着碰着了，可不是空欢喜一场。家贵妃得空，还是多管教一下自己的儿子吧，免得让皇上心烦。别以为皇上眼下与准格尔作战重用你们巴林部，我们御氏一族依附大清已久，可比你们巴林部忠心多了。如此忠心，皇上还不待见你个四阿哥，可见不是御氏的过错。而是你们母子的措施啊！来牵着，嘉贵妃，你不是身子不适吗？该留在启祥宫，何必出来让人不安宁呢？知道皇后娘娘的五公主宝贝被狗叫唤几声，就吓得心症发作，只是这样的孩子生来何用呢？只会白让爹娘操心罢了。贱婢，你敢打本宫？满嘴诅咒，奴婢就替皇上和皇后娘娘教训贾贵妃。贾贵妃，你不好好教导自己的孩子也就罢了，连只牲畜也教导不好，在这里满口胡言乱语。咱们现在就去见皇上，看皇上若是知道了你诅咒五公主，会怎么整治你？你少拿皇上压我！嘉贵妃定是恨透了这帮人吧？恨有什么用？嘉贵妃母子失宠，还能做什么？失宠的人最容易发疯，还养这么只疯狗，更不知会做出什么事。永琪，多了永成的宠爱，我就眼睁睁的看着你们母子能得多久？这一巴掌，我记着了。记住了的，才能记住教训。没事吧？尹嫔，你怀着身孕，不必跟嘉贵妃计较，早点回去休息。臣妾知道了。真是虎落平阳被犬欺呀！皇后仗势欺人。那个影嫔仗着有身孕也敢跟本宫张狂，那个影嫔有孕有什么了不起啊？整个宫里就您生的皇子才是最多的，气死我了！可是永成，永成气馁，永玄又待一起，谁还没个高低起落呢？等事情缓一缓，皇上又喜欢四阿哥了。我不喝，您皇子最多，不必担心。是，本宫不怕，本宫不怕。永成不行，还有永玄，再不然还有永兴呢。嗯，本宫有什么可怕的？等本宫迈过这道坎儿，缓过气儿，瞧本宫怎么收拾影嫔
这匹小马呀，是新进的，可得喂养好喽。是，明日皇上命各位阿哥前来练骑射，都当心着点儿。这匹小马就是给八阿哥准备的，马鞍子检查好喽。是，是，千万不能粗心大意。是。这个怎么读啊？这篇文章都学了这么多遍了，你怎么还是记不住啊？你四哥像你这么大的时候，可比你聪明多了。你还整天就知道跟着永琪稀里糊涂的玩，仔细的害你。五哥对我很好。傻子，过来。永璇，嗯，额娘跟你说的话，你可记着了。嗯，如今你四哥已经出宫居住了，额娘的儿子里，就只有你年纪最长了。你一定要更加倍的用功，日后帮着你四哥登上太子之位。什么是太子啊？知道就行了，别问了。嗯，接着读。身行道，给嘉贵妃和八阿哥请安。什么事儿啊？皇上赏了一匹小马给八阿哥，让八阿哥即刻去南苑跑马。太好了，我可以学骑马了。额娘说的话都记着了。嗯，去吧。谢谢额娘。哎，永璇，嗯，骑马的时候小心些。嗯。珠儿，咱们也回去吧。永轩，嗯，你坐稳了啊，腿夹紧马肚子，试着让它慢慢跑起来。不用怕，对，就是这样。身体坐直一点，你手试着抓着马缰绳，慢慢可以自己骑了。腿夹一下马肚子，使劲！就，哎，永轩，哎，永轩，永轩，永轩，大哥，大哥，大哥，放心，大哥，大哥，放心，没事吧？大哥，大哥，起来，放心，放心，怎么了，放心？先把他从底下放掉。快快快快快！快点找太医啊！快，先把他从底下放掉。派人去禀报皇娘和皇阿玛，请大医。快点去请大医，请大医。虽说开春了，晚上还是凉。永琪这孩子啊，也不知道冷暖，可别冻着他。还是姐姐周到。先前替永荣做了一身衣裳，纯贵妃姐姐到现在还念着呢。哼，都是孩子嘛，本宫就多照顾着点儿。倒是尹嫔年轻气盛，又出生于贵家，一受宠就遇喜，口舌上总是不饶人。她这个性子，怕是要吃亏的。找时间去劝劝她吧。嗯，皇后娘娘。皇后娘娘
，八个不好了。出什么事了？八个学骑马，可是不知怎么着，从马上摔了下来，疼得昏死过去了。奴才们都是怎么照顾的？当时还有谁在？五阿哥。五阿哥也在。是，五阿哥也在。五阿哥离八阿哥最近，五阿哥也想救，可是来不及了。那马就跟疯了似的撂蹶子，谁也拦不住。姐姐，你先别着急，永玄人呢？回协方殿了，此刻太医们正在救治。你去请嘉贵妃到协方殿，咱们去瞧瞧。这。永玄，小心点，小心点。我知道，我知道。永玄，快！永玄，娘娘，怎么样了？娘娘。刘轩怎么样了？激动，八个腿骨断了，微臣正在医治，请您稍等片刻。腿骨断了，都是你，都是你害的刘轩。佳娘娘，都是我不好，是我没有照看好八弟。刘轩好歹是你弟弟，怎么下得去的手啊？嘉贵妃，那么狠心啊你！永琪，嘉贵妃，一定是你，一定是你指使永琪害的永玄。嘉贵妃，你这话可不能乱说。你们有什么事冲我来，对我儿子下手算什么本事？嘉娘娘，这事是我的错，可不关皇额娘和额娘的事儿啊。嘉贵妃，你把话说明白了。我把话说明白了，我倒要问个清楚。为何偏就在永琪教永玄骑马的时候马受惊了？为何永玄受伤的时候，是永琪离的最近，他脱得了干系吗？永琪教永玄骑马，自然离得他最近。众目睽睽之下，他又能做什么？你是永琪的养母，你当然会偏袒他了。永琪哪有那么好心教永玄骑马？一定是永琪故意让马受的惊。永琪讲了永成的宠爱不说，如今又来害永玄。要是永玄有个什么三长两短，我饶不了你们。嘉贵妃，你既然觉得本宫是永琪的养母会有偏私，若本宫处置这件事儿，你也不会安心的。至于永琪是否牵扯其中，本宫和于妃不会过问，一一交给皇上处置。三宝，奴才在。你去把今日伺候永玄的奴才拉去慎刑司审问，审问的结果不得有偏私，一一回禀皇上。这。微臣给皇后娘娘请安，给各位主儿阿哥请安。八阿哥如何？回娘娘，八阿哥的腿断了，微臣已给他喂了药，也绑上了夹板，这期间千万不可轻动。永玄，永玄。包太医，八阿哥年纪尚幼，容不得丝毫的偏失，必得细心的医治，别落下什么毛病了。是，微臣一定尽心尽力。皇娘、额娘，儿臣的确没有照看好八弟，但是儿臣绝无有意害过八弟啊！快起来吧，额娘自然知道。你不会做这样的事，永琪，这事儿交给你皇阿玛彻查，必会查到真相，不用太担心